జనసేన పార్టీ తరపున ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్ రాజోల నుంచి గెలుపొందారు ఆయన అది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ప్రస్తుతం కొద్ది రోజులుగా ఆయన మీద ఒక అంటే జనసేన పార్టీలోనే ఆయన కంటిన్యూ అవుతున్నా ఏ రోజు జనసేన కానీ జనసేన అధినాయకుడికి కానీ సపోర్ట్ చేసింది లేదు అలాగే జనసేన వ్యతిరేకించే వైసీపీకి కూడా ఆయన వ్యతిరేకించిన సందర్భం లేదు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా ఆ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వ బడ్జెట్ను ఒక భగవద్గీతతో పోల్చడం అలాగే మూడు రాజధానుల అంశాన్ని స్వాగతించడం ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను కూడా ఆయన స్వాగతించడం తాజాగా మన కోడి పందాల సందర్భంగా ఆయన నాని గారితో కలిసి మాట్లాడడం నాని గారితో కలిసి కొడాలి నానితో కలిసి ఆయన కౌగులించుకోవడం అక్కడ మాట్లాడడం కలవడం ఎప్పుడు వైసీపీ నేతలతో ఆయన టచ్లో ఉండడం తీరా ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో కానీ ప్రధాన మీడియాల్లో కానీ ఒకవేళ పార్టీ మారబోతున్నారా రాపాక అని అడిగితే లేదు లేదు నేను ఖచ్చితంగా జనసేనలోనే కంటిన్యూ అవుతానని చెప్పడం కొంతమంది దగ్గర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం ఎందుకంటే పార్టీ నాకు పెద్దగా గుర్తింపు ఇవ్వట్లేదు నన్ను అసలు పట్టించుకోలేదు దేనికి నన్ను పిలవట్లేదు ఏంటి అనేది ఓకే అది పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారం పార్టీ మరి ఎందుకు ఆయన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదు ఏంటి అనేది అంటే ఏదో ఒక టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగా ఒక వివాదాలు అయితే నడుస్తున్నాయి ఒక ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యేకి పార్టీకి మధ్య ఒక కోల్డ్ వారు నడుస్తుంది ఎవరు బయటపెట్టట్లేదు ఏదో రోజు ఆయన పార్టీ మారిపోతారనే ప్రచారం అయితే జరుగుతోంది ఖచ్చితంగా పార్టీ మారే టైం వచ్చేసింది అనుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కొక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ నువ్వు చూసి తాజాగా మొన్న నా అలా మాట్లాడడం నాని గారితో కలిసి మాట్లాడడం రాజధాని అంశాన్ని స్వాగతించడం ఇదంతా కూడా ఒక్కొక్క విషయంలో ఇంకా పార్టీ మారిపోతున్నారు అనుకున్న టైంలో ఆయన మీద జనసేనకు సంబంధించి శతజ్ఞి అనే ఒక ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్గా శతజ్ఞి అనే పేరుతో జనసేన ఒక పక్ష పత్రికను విడుదల చేయాలనుకుంది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వచ్చే ఒక పక్ష పత్రికను విడుదల చేయాలనుకుంది అది రిజిస్ట్రేషన్ వరకు ఉన్నాయి కానీ ఇంకా పత్రిక వచ్చిన సందర్భం అయితే లేదు పత్రికనైతే ఆ పేరునైతే ఖరారు చేశారు జనసేన శతజ్ఞి అని చెప్పి ఓకే ఇప్పుడు ఆ జనసేన శతజ్ఞి పేరుతో ట్విట్టర్ అకౌంట్లో రాపాకుకు వ్యతిరేకంగా ఒక కథనం వచ్చింది ఎందుకంటే రీసెంట్గా ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయి కాకినాడలో ఆ మాటలకు వ్యతిరేకంగా తమ పార్టీ అధినేతని తమ జనసేనాన్ని ఎందుకు ఆ రకంగా దూషించారు అని చెప్పి జన సైనికులందరూ కూడా అక్కడ సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యారు వైసీపీ నేతలకు వాళ్ళకి మధ్య దాడి జరిగింది అరెస్టులు పర్వం కొనసాగింది చాలా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు జరిగినాయి ఎంత జరిగినా కూడా జనసేన పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి కనీసం స్పందించే తీరిక లేదా అని చెప్పి జన సైనికులు ఈ శతజ్ఞి ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా ప్రశ్నించడం జరిగింది ఆయన ఫోటోను పేస్ట్ చేసి మరి అంటే ఇదంతా నాదేండ్ల మనోహర్ గారు చేయించారు అనేది ఒక ప్రచారం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళకే తెలియాలి అయితే జన సైనికులే కడుపు మండి ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా తమకు సపోర్ట్లుగా రాకపోవడం అది కూడా ఆయన ఉన్న జిల్లాల్లోనే కొన్ని పక్క జిల్లాలో జరిగిందంటే అనుకోవచ్చు ఆయన ఉన్న తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడం ఆయన కనీసం మా మా పార్టీ అధినేతను ఇలా అంటారా అని చెప్పి కనీసం ఆయన దానికి రివర్స్ కౌంటర్ కూడా ఇవ్వకపోవడం దాని మీద స్పందించకపోవడంతో జన సైనికులు కడుపు మండి ఈ ప్రకటన చేశారా ఏంటి అనేది తెలియదు కానీ ప్రస్తుతం ఆ శతజ్ఞి ద్వారా ఆయన చేసిన పోస్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా జనసేన అధికారిక వెబ్సైట్లో కాకుండా ఇలాగ శతజ్ఞి ట్విట్టర్ మీద వేదికగా రావడం ఇండైరెక్ట్గా త్వరలోనే ఆయనకి ఒక షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి బయటకు పంపించే ఉద్దేశంలో జనసేన ఉంది అనేది దీని ద్వారా అర్థమవుతుందని ఒక సమాచారం ఇంతకుముందు అలాగే అసెంబ్లీలో ఆయన జగన్ గారికి సపోర్ట్గా చేసినప్పుడు సౌకాశ నోటీస్ ఇచ్చేశారు పంపించేసారు పార్టీని తీసేశారా అన్నప్పుడు అప్పుడు అదే టైంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాగబాబు గారు కలిసి కాకినాడలో ఒక దీక్ష చేస్తున్నారు ఆ దీక్ష టైంలో ఆ దీక్ష వేదికగా కొంతమంది జనసేన ప్రముఖులు మాట్లాడడం జరిగింది మేము ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు ఇదంతా తప్పుడు ప్రచారం అని చెప్పి సో ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ఎప్పుడైతే శతజ్ఞి ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ వార్త వచ్చిందో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వబోతున్నారు అని జరుగుతున్న ఒక ప్రచారం ఇప్పటికే ఆయన పార్టీ మారే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి రచ్చ అనేది మరికొందరి అభిప్రాయం సోషల్ మీడియా వేదికగా చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది ఏమన్నా రాపాకకు సంబంధించి జనసేన అధినేత ఏమన్నా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారా అనేది వేచి చూడాలి స్టే ట్యూన్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి